তো চলুন আমরা প্রথমেই শুরু করি কিভাবে একটি বই তৈরি করতে হয় অর্থাৎ ডেটাবেজে ডেটা ইনসার্ট করতে হয় সেটা আমরা প্রথমে দেখব দেন এক একে অন্যান্য অপারেশনগুলো আমরা চেক করব তো আমরা ক্রিয়েট করার জন্য যে জায়গায় আমরা রাউট তৈরি করছি সেই জায়গায় চলে যাচ্ছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমার রাউট ক্রিয়েশনের জন্য যে বই ক্রিয়েট করব তো নিশ্চয়ই আপনারা খেয়াল রেখেছেন ডেটাবেজে আমাদের তিনটা জিনিস লাগবে আমরা প্ল্যান করেছি আইডি নেম এবং ডেসক্রিপশন এই তিনটা জিনিস আমরা কি করব ইনসার্ট করব তো এই মুহূর্তে কিন্তু আমাদের আইডি নেই সো আমাদের আইডি জেনারেট করে নিতে হবে কারণ নেম ডেসক্রিপশন তো অলরেডি আমরা পেয়ে যাচ্ছি রিকোয়েস্ট বডি থেকে বাট আইডি নেই সো আইডিটা জেনারেট করব এন্ড দেন ডেটাবেজে কীভাবে ডেটা ইনসার্ট করতে হয় সেটা আমরা শিখে নেব তো প্রথমে আইডি জেনারেট করার জন্য আমি যে প্যাকেজটা ব্যবহার করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইউ ইউ আইডি তো এটা আপনারা অনেকবার ব্যবহার করেছেন আশা করি এটা নতুন কোনো কিছু নয় তো আমি প্যাকেজটা প্রথমে ইনস্টল করে নিচ্ছি অ্যান্ড দেন আমি এই জায়গায় চলে আসব এখানে সেটাকে পেস্ট করে প্যাকেজটাকে ইনস্টল করে নিলাম যদি প্যাকেজটা ঠিকঠাক মতো ইনস্টল হয় সেটা কিন্তু প্যাকেজ ডট জেসনে দেখানোর কথা এবং দেখতে পাচ্ছেন এটা পারফেক্টলি এখানে দেখাচ্ছে এবার এই প্যাকেজটা ব্যবহার করে আমরা কি করতে পারি এটি আইডি জেনারেট করতে পারি এই হচ্ছে তার ফরম্যাট সো আমি এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি অ্যান্ড দেন উপরের দিকে এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি ফাইনালি যে লাইনটা লাগবে সেটা হচ্ছে এই যে ফাংশনের নামটা দ্যাটস অল ওকে সো এতটুকু কাজ এবার চলুন নিচের দিকে চলে যাই এবং এইখানে যে কাজটা করি আমরা যখনই বই তৈরি করব এই জায়গায় আমরা কাজ করতে যাচ্ছি এটাকে আরও নিচের দিকে নিয়ে যাচ্ছি যাতে করে আপনাদের দেখতে সুবিধা হয় ফাইন তো যখনই আইডি লাগবে সো আইডিটা জেনারেট করে নিচ্ছি আইডি অ্যান্ড দেন এই ফাংশনটা আমার লাগবে যে ফাংশনটা আমি কপি করে নিয়ে এসেছি ইউ ইউ আইডি বি ফোর দ্যাটস অল এবং এটা কি করবে একটি আইডি জেনারেট করবে আমাদের সো এবার আমরা চাইলে যে কাজটা করতে পারি আমরা এখানে চেক করতে পারি সো বুকস ওয়াজ ক্রিয়েটেড অ্যান্ড দেন আমি যে কাজটা করতে যাচ্ছি আইডিটাকেও প্রিন্ট করতে যাচ্ছি আইডি দেন নেম অ্যান্ড দেন ডেসক্রিপশন তো এই তিনটা জিনিস আসলে আমরা পাচ্ছি কি না সেটা আগে মেকশিওর করে নেই দেন আমরা দেখব ডেটাবেজে কীভাবে ডেটা ইনসার্ট করতে হয় তো আবারও আমি পোস্টম্যানের সাহায্য নিচ্ছি ক্রিয়েটে বুকে চলে যাচ্ছি নিশ্চয়ই মনে আছে এটা আমরা কাজ করেছি এই জায়গায় আগে অলরেডি নেম এবং ডেসক্রিপশন আমরা পাস করছি বাট আমরা আইডি কিন্তু সার্ভারে জেনারেট করছি এবং সেই আইডি এখানে রিটার্ন হিসেবে আসার কথা সো আমি স্যান্ড দিচ্ছি এবং দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু আইডি পারফেক্টলি দেখাচ্ছে ওকে ফেয়ার এনাফ তো এবার চলুন আমরা দেখে নেই কীভাবে ডেটা ভেজে ডেটা ইনসার্ট করতে হয় তো আবারও আমি ড্রয়িংয়ে চলে আসলাম আমরা চাচ্ছি আমাদের যে টেবিলটা তৈরি হয়েছে সেই টেবিলে ডেটা ইনসার্ট করতে তো ইনসার্টটা কীভাবে করতে সেটা আমরা শিখব তো আমি এখানে একটি দাগ দিয়ে দিচ্ছি চলুন তো একটা আইডি তো অলরেডি জেনারেট হয়ে যাবে সেটা নিশ্চয়ই আমাদের আর সেটা নিয়ে টেনশন করার দরকার নেই আমরা আইডি অলরেডি পাচ্ছি সো সাপোজ একটা আইডি ধরে নিচ্ছি ওয়ান ও ওয়ান কোনো একজন ইউজারের নাম ধরে নিচ্ছি এক্স কোনো একটা বইয়ের নাম ধরে নিচ্ছি এক্স এবং সেই বইয়ের ডেসক্রিপশন এখানে সাপোজ যে কোনো একটা ট্যাক্স দিয়ে দিচ্ছি যাতে করে বুঝতে সুবিধা হয় বিউটিফুল বুক ওকে সো এই যে আমি এখানে ডেটা ইনসার্ট করলাম ডেফিনেটলি স্ক্যাচিং করে খুব সহজেই তো ইনসার্ট করে ফেলেছি কিন্তু ডেটাবেজে ইনসার্ট করার জন্য আমার কি ফলো করতে হবে কি কমান্ড ফলো করতে হবে কি এস কিউএল কমান্ড ইউজ করতে হবে সো পোস্ট গ্রে এস কিউএল আমরা কিন্তু এখানে এস কিউএল ব্যবহার করছি আমরা জেসন ফরম্যাট আমরা অবশ্যই এখানে ব্যবহার করতে পারব লক্ষ্য রাখবেন এখানে আমি যে কথাগুলো বলছি অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করবেন কারণ পরবর্তীতে এই জিনিসগুলো আপনাদের কাজে লাগবে সো পোস্ট গ্রে এস কিউএল হচ্ছে একটি রিলেশনাল ডেটাবেস যেটা অলরেডি আপনারা দেখছেন যেটা কিনা টেবিলার ফরম্যাটের ডেটা নিয়ে কাজ করে অনেকটা মা এস কিউএলের মতো এটা এস কিউএল অর্থাৎ স্ট্রাকচার্ড কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট করে এবং জেসন ফরম্যাটও সাপোর্ট করে সো এই বিষয়গুলো একটু মনে রাখবেন তো এবার আমরা যেমনটা বলেছিলাম আমরা শিখব কিভাবে টেবিল ক্রিয়েট করতে হয় তো এস কিউএল কমান্ডের মাধ্যমে টেবিল অলরেডি আমরা ক্রিয়েট করে নিয়েছি আসলে ডেটা ইনসার্ট করতে সেটা আমরা দেখব তো চলুন আমি এই জায়গায় দেখাচ্ছি কিভাবে ডেটা ইনসার্ট করতে হয় আমি আসলে যে কোনো জায়গায় দেখাতে পারি আমি মনে হয় এই জায়গায় দেখানোটা আমার জন্য বেটার হবে এবং আপনাদের দেখতে সুবিধা হবে তো আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি এই যে এখানে আমি এটাকে লার্জ হিসেবে দিয়ে দিচ্ছি লক্ষ্য রাখবেন সো আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই রকম একটা ডেটা ইনসার্ট করা সেই জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে কমান্ড হচ্ছে ইনসার্ট আমি এখানে ক্যাপিটাল ইউজ করছি এস কিউএলের কমান্ডগুলো ইনসার্ট ইন টু দেন টেবিলের নামটা দেওয়া লাগবে সো আমাদের টেবিলের নাম হচ্ছে বুক আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি বুক এক্সাক্টলি এজ ইট ইজ দিতে হবে অ্যান্ড দেন এখানের মধ্যে
এবং সেই ভ্যালুজগুলো কি ইনসার্ট করব আমরা চাচ্ছি যে এই মুহূর্তে একটি মাত্র রো ইনসার্ট করতে সেই রো এর ভ্যালুগুলো কি এখানে বলে দিতে হবে সো রো এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান অ্যান্ড দেন সেই বইয়ের নাম আমরা এক্স দিয়েছি সো এই জায়গায় এক্স রেখে দিচ্ছি অ্যান্ড দেন ডেসক্রিপশন হিসেবে আমি দিয়েছিলাম বিউটিফুল বুক সো এই জায়গায় বিউটিফুল বুক দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে এখানে মাল্টিপল রেকর্ডস অর্থাৎ মাল্টিপল রো ইনসার্ট করতে পারবেন এখানে আমি যেহেতু একটা করার উদ্দেশ্য ছিল তাই আমি এখানে এটা কমানটা শেষ করে দিলাম সো শেষের দিকে সেমিকুলন মাস্ট সো এই যে এতটুকু কাজ করলাম আমি এটাকে জাস্ট কপি করে নিচ্ছি এই কমান্ট আমি নিয়ে আমি এখানে জাস্ট নোট হিসেবে রেখে দিতে চাচ্ছি আপনাদের হয়তো বা পরবর্তীতে বুঝতে সুবিধা হবে সো লক্ষ্য রাখবেন ইনসার্ট ইন টু টেবল নেম অ্যান্ড দেন ফিল্ডের নাম অবশ্যই উপরের দিকে যে মেইন ফিল্ডের নাম সেইগুলো অ্যান্ড দেন ভ্যালুজ দিয়ে যে ভ্যালুগুলো আপনি চাচ্ছেন সেগুলো দিতে পারবেন আপনার চাইলে মাল্টিপুল রেকর্ডস ইনসার্ট করতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে কমা দিয়ে মাল্টিপুল রেকর্ডস এইখানে অ্যাড করতে হবে সবার শেষেরটা কিন্তু সেমিকুলন লাগবে সেটা মেক শিওর ওকে একটি স্টেটমেন্ট সেমিকুলন দ্বারা শেষ হয় এসকিউএল এ ওকে অনেক এখানে আমি ডিসকাস করলাম এবার এক্সাক্টলি এই আইডিয়াগুলো কাজে লাগিয়ে আমরা কি করব আমাদের এপিআই থেকে আমরা আমাদের সার্ভার থেকে ডেটা ইনসার্ট করব তো চলুন সেই কাজটা করে নেই আমি চলে যাচ্ছি ইন্ডেক্স তোর যে এসে যে জায়গায় আমরা ডাটা পাচ্ছি এই জায়গায় কিন্তু অলরেডি আমরা ডাটাগুলো পেয়ে যাচ্ছি এবার আমরা কি করব ডেটাবেজে ইনসার্ট করব তো ডেটাবেজে ইনসার্ট করার জন্য অলরেডি আমরা কিন্তু পুল তৈরি করে রেখেছি নিশ্চয়ই মনে আছে এই পুলের সাহায্য নেব আমরা তো এই পুলটাকে প্রথমে রিকোয়ার করে নিচ্ছি উপরের দিকে এইখানে চলে আসলাম কনস্ট অ্যান্ড দেন এখানে বলে দিচ্ছি পুল আমরা পুলটাকে কোথা থেকে রিকোয়ার করব সেটা এখানে বলে দেব ফুল দেন রিকোয়ার কোথা থেকে করতে যাচ্ছি আমাদের যে ডট ডিবি ফাইল রয়েছে সেখান থেকে রিকোয়ার করতে যাচ্ছি এবার চলুন এই পুলটা ব্যবহার করে আমরা কি করি আমরা আমাদের যে বুকটা রয়েছে সেই বুকের ডেটাটাকে ইনসার্ট করে দিই ডেটা পেইজে তো এই জায়গায় আমি চলে আসলাম ঠিক রেসপন্স পাঠানোর আগে আমি এখানে কি করতে যাচ্ছি বুকটাকে ডেটাবেজে ইনসার্ট করতে যাচ্ছি ইনসার্টিং বুক ডেটা ইন্টু ডেটা বেজ ইন্টু ডেটা বেজ ফাইন তো এইখানে যে কাজটা করব আমরা এ ওয়েট ব্যবহার করব যেহেতু ডেটা ইনসার্ট করার সময় সময় লাগতে পারে তো আমরা যেটা করব আমরা পুলের সাহায্য নেব এবং পুল ডট কোয়েরির মাধ্যমে আমরা কি করতে পারবো এসকিউএলের কোয়েরিটা এখানে রান করতে পারবো আমরা যে কোয়েরিটা প্ল্যান করেছিলাম সেই কোয়েরিটাকে এবার আমরা কি করতে পারবো এইখানে আমরা রান করতে পারবো তো কোয়েরিটা কি ছিল আমি সেখানে আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি ইনসার্ট নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছেন অলরেডি আমি টাইপ করেছিলাম আগে ইনসার্ট ইন টু দেন টেবিল নেম লাগবে তো আমাদের টেবিল নেম কি ছিল বুক অ্যান্ড দেন কি 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 আমরা ইউজ করতে চাচ্ছি বা কলমের নেম ইউজ করতে চাচ্ছি আমরা চাচ্ছি আইডি ব্যবহার করতে আমরা চাচ্ছি নেম ব্যবহার করতে আমরা চাচ্ছি ডেসক্রিপশন ব্যবহার করতে ফাইন তো এই হচ্ছে আমার যে কি ফিল্ড বা ফিল্ডের নেমগুলো দেন কি কি ভ্যালুজ আমরা ইনসার্ট করতে চাচ্ছি সেই ভ্যালুজগুলো এবার আমরা এখানে বলে দেব তো আমাদের ভ্যালুজগুলো অলরেডি আমরা কিছু ভেরিয়েবলের মধ্যে স্টোর করে রেখেছি যেমন নেম ডেসক্রিপশন এবং আইডি এবার সেগুলোকে আমরা এখানে ব্যবহার করতে চাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে যে সিম্বলটা ইউজ করব ডলার ডলার সিম্বল ডলার ওয়ান এখানে কেন এগুলো ইউজ করছি একটু পরেই বুঝতে পারবেন দেন ডলার টু অ্যান্ড দেন ডলার থ্রি তো আমরা তিনটি এইখানে ভেরিয়েবল রয়েছে তিনটির জন্য তিনটি নাম দিয়েছি দ্যাটস অল প্লেস হোল্ডার দিয়েছি অ্যান্ড দেন এবার যে কাজটা করব যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে সবগুলো আমি রেকর্ডস আবার এখান থেকে রিটার্ন করতে চাচ্ছি সো দ্যাটস অল রিটার্নিং লিখে এখানে অ্যাস্ট্রিক দিয়ে দিচ্ছি অর্থাৎ সবগুলো বইয়ের নাম আমি রিটার্ন করতে যাচ্ছি ক্রিয়েট করার পর বা সবগুলো ডেটা আমি রিটার্ন করতে যাচ্ছি তো এই জিনিসটা একটু পরেই ভালো করে আমরা ভিজুয়ালি দেখতে পারবো এই মুহূর্তে জাস্ট এতটুকু জাস্ট জেনে রাখলে হবে বাট সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় এই জায়গায় ঠিক কমা দেওয়ার পরে আমার বলে দিতে হবে যে এই যে ডলার ওয়ান ডলার টু ডলার থ্রি এগুলো আসলে কি করবে তো ডলার ওয়াল ওয়ান কি করবে এখানে একটি এরের মাধ্যমে আমি সবগুলো জিনিস বলে দেব প্রথমেই যেটা রয়েছে ডলার ওয়ান সেটা আইডি যেটা সেই ভ্যালুটাকে নিয়ে কাজ করবে দেন সেকেন্ডটা নেম নিয়ে কাজ করবে এবং ফাইনাল যেটা ডলার থ্রি সেটা ডেসক্রিপশন নিয়ে কাজ করবে অর্থাৎ এরা যে ভ্যালুগুলো এখানে আমি দিতে চাচ্ছিলাম সেটা মূলত হচ্ছে আইডির ভ্যালু ডলার ওয়ান নেম নেমের ভ্যালু ডলার টু এবং ডেসক্রিপশনের ভ্যালু হিসেবে এই ডলার থ্রিটা এখানে কাজ করবে অর্থাৎ এই ভ্যালুগুলোকে নিয়ে ডেটাবেজে স্টোর করবে সো দ্যাটস অল আমরা সব কিছু করে নিয়েছি এবার যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে সেই ক্ষেত্রে এবার মেসেজ হিসেবে আমরা এখান থেকে এখানে অনেক কিছু আগে ইউজ করেছিলাম সেগুলো চেঞ্জ করে নিচ্ছি
অনেক কিছু করে ফেলেছি আমরা তাই না আশা করি এতটুকু বুঝতে পারলে আমাদের কাজ অর্ধেক শেষ হয়ে গেছে এবার অন্যান্য কাজগুলো খুব ইজি হবে আপনাদের জন্য বুঝতে তো এখানে নিউ বুক ডট রোজ যদি এই মুহূর্তে না বুঝেন সমস্যা নেই এতটুকু থাকুক চলুন আমরা দেখি আমাদের এটা কাজ করে কি না সো এবার আমাদের টেস্টিংয়ের পালা আবারও নিয়ে আসলাম পোস্টম্যান পোস্টম্যানের সাহায্যে অলরেডি নেইম রয়েছে ডিসক্রিপশন স্যান্ড ক্লিক করলাম এবং এখানে বলছে যে ডেটাবেস বুক ডিবি ডাজ নট এক্সিস্ট সো আমরা বুক ডিবি নামে যে ডেটাবেসটা তৈরি করেছি আনফর্চুনেটলি সেটা এখানে বলছে ডাজ নট এক্সিস্ট বাট এরকম তো হওয়ার কথা ছিল না নিশ্চয়ই এখানে কোনো কিছু এরো রয়েছে তো সেটা আমরা এবার চেক করে নিই তো আমরা নেইমিংয়ের ক্ষেত্রে কোনো একটা ভুল করেছিলাম সেটা চেক করে নিচ্ছি আমি আবার পোস্ট গ্রেস কেউ ওপেন করে নিচ্ছি এইখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ডেটাবেজের নাম সেটা আসলে স্মল লেটারে ছিল তো এই জায়গায় আমরা একটা ভুল করেছি আমরা এখানে যে ডেটাবেজের নাম দিয়েছি ক্যাপিটাল দিয়ে দিয়েছি সেই জন্য দুঃখিত সো এটা আমি চেক করে নিলাম এবার চলুন আবারও পোস্টম্যানের সাহায্য নিয়ে আবারও রিকোয়েস্ট সেন্ড করছি ভ্যালু টু লং ফর টাইপ ক্যারেক্টার সো যে টাইপ ক্যারেক্টার ছিল সেটার জন্য ভ্যালু টু লং হয়ে গেছে সেটা আমাদের এখানে মেক শোর করে নিতে হবে এটা কার জন্য লং হচ্ছে সেটা আমরা দেখতে চাচ্ছি তো আমরা ডেটাবেজে যাচ্ছি আবারও আমরা এখানে যে কমান্ডগুলো ব্যবহার করেছিলাম নেইমের জন্য এখানে দেখাচ্ছে ভ্যালু টু লং এরকম তো কর হওয়ার কথা ছিল না আমরা এখানে চেক করে নেই ভ্যালু টু লং ফর দ্য টাইপ ক্যারেক্টার ভেরিং টোয়েন্টি আমরা এক্সাক্টলি দেখতে চাচ্ছি এটা কার জন্য এখানে বলছে সো নেইমের জন্য ডেফিনেটলি এটা দেখানোর কথা না ডেসক্রিপশনের জন্য আমরা অলরেডি দুইশো পঞ্চান্নটি ক্যারেক্টার দিয়েছি যেটার ক্ষেত্রে প্রবলেম হওয়ার কথা না আমরা যদি এখানে আইডির জন্য যেটা রয়েছে আমি এই টেবিলটা এখান থেকে সরিয়ে নিচ্ছি এবং এই কমানটা এখান থেকে সরিয়ে নিচ্ছি নেওয়ার পরে আমি জাস্ট এতটুকু যদি দিয়ে দিই এবং এখানে ডেফিনেটলি আমি বার ক্যারেক্টার হিসেবে যেটা করতে পারতাম দুইশো পঞ্চান্নটা ব্যবহার করতে পারতাম চলুন সেটাই করে নিচ্ছি অ্যান্ড দেন এবার আমরা যে কাজটা করব আমি আগের যে টেবিলটা তৈরি করেছিলাম সেই টেবিলটাকে ড্রপ করে দিই চলুন সেক্ষেত্রে আমাদের কাজ করতে সুবিধা হবে ডেফিনেটলি যেহেতু এইখানে আমরা একটা মিস্টেক করেই ফেলেছি অলরেডি তো এবার দেখি আমরা কিভাবে ড্রপ টেবিল করতে হয় আমাদের যে রিলেশনাল ডেটাবেজ রয়েছে সেটাতে কিভাবে কাজ করতে হয় রিলেশনাল ডেটাবেজের ক্ষেত্রে তো অলরেডি যারা আমার মাই স্কুলে ভিডিও দেখেছেন তারা ডেফিনেটলি বলতে পারবেন যে কিভাবে ড্রপ করতে হয় বা আমি এখানে আবারও দেখাচ্ছি আপনাদের আমি কমান লাইনে নিয়ে যাচ্ছি এই জায়গায় আমি যে কাজটা করব ড্রপ টেবিল টেবিল অ্যান্ড দেন টেবিল নেইমটা দিয়ে দিতে পারি এখানে যে টেবিলটা আমি ড্রপ করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে বুক দ্যাটস অল এবং এখানে বলছে যে টেবিল ওয়াজ এখানে ডিলিটেড অলরেডি দেখাচ্ছে ফাইন তো এবার চলুন এখানে যে কমান্ডটা রয়েছে সেটা আমি এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি এই জায়গায় পেস্ট করে দিচ্ছি পারফেক্ট এবং এন্টার দিয়ে দিচ্ছি সো দেখতে পাচ্ছেন টেবিল ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে এবার আমি আবারও মেক শোর করে নিচ্ছি যে প্রথম যেটা আইডি প্রিন্ট করছে সেকেন্ডটা প্রিন্ট করছে নেম থার্ডটা প্রিন্ট করছে ডেসক্রিপশন সো সব কিছু ঠিকঠাক রয়েছে স্যান্ড করছি এবং দেখতে পাচ্ছেন বুক ওয়াজ ক্রিয়েটে দেখাচ্ছে পারফেক্ট তো ক্রিয়েট করার পর যে ডেটাগুলো অনেক কিছু রিটার্ন করেছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন তো অনেক কিছু নিশ্চয়ই আমি চাচ্ছিলাম না আমি মূলত চাচ্ছিলাম যে ডেটাগুলো ক্রিয়েট করা হচ্ছে সেই ডেটাটাকে জাস্ট রিটার্ন করা সো সেই ডেটাটা কিন্তু রো এর মধ্যে রয়েছে তো সেই জন্য আমি যে কাজটা করতে যাচ্ছি যখনই আমি রিটার্ন করছি নিউ বুককে তখন আমি এখানে ডট রোটাকে ব্যবহার করতে পারি রোজটাকে তো এবার চলুন আমি যেটা করি আরেকটি বই তৈরি করি সেই জন্য বইটিতে চলে গেলাম এবার নাম দিচ্ছি বুক টু অ্যান্ড দিস ইজ এ বুক টু দিচ্ছি আই হেট দিস বুক দিচ্ছি ওকে আই হেট দিস দ্যাটস অল আই হেট দিস বুক ফাইন অ্যান্ড দেন স্যান্ড করছি এবং দেখতে পাচ্ছি আবারও বুক ক্রিয়েটের দেখাচ্ছে পারফেক্টলি এবং ডেটা রিটার্ন করছে যতটুকু চেয়েছিলাম ঠিক ততটুকুই তো আশা করি একটি বই কীভাবে তৈরি করতে হয় সেটা এখান থেকে শিখে নিয়েছেন এতটুকু তো আমরা কিভাবে ডেটাবেজে কানেক্ট করলাম সেটা নিশ্চয়ই আপনার খেয়াল করেছেন আমরা পুলের সাহায্য নিয়েছি এই যে বাট একটা বিষয় লক্ষ্য রাখবেন ডেটাবেজের নামটা মেকশোর এখানে ঠিকঠাক করে নেবেন যেটা আমি ভুল করেছিলাম এবার আসুন যে কোয়েরিটা তৈরি করেছি সেটা আবারও বলে দিচ্ছি ইনসার্ট ইন টু টেবিল নেম অ্যান্ড দেন যে কলামগুলো ছিল কলামগুলোর নাম অ্যান্ড দেন যে ভ্যালুগুলো আপনি ইনসার্ট করতে চাইবেন সেটাই ভ্যালুজের মাধ্যমে সেইগুলোকে ইনসার্ট করে দিতে হবে ডলার ওয়ান ডলার টু ডলার থ্রি যতগুলো ভ্যারিয়েবল রয়েছে তাদের ভ্যালুগুলোকে একটি এর এর মধ্যে প্রিন্ট করে দিতে হবে অ্যান্ড দেন রিটার্নিং দেওয়ার কারণে সবগুলোর ডেটা কিন্তু এখানে রিটার্ন করেছে ডেটাবেস থেকে খুঁজে নিয়ে অ্যান্ড দেন এই আমরা কি করেছি এই নিউ বুকটাকে এখানে আমরা জেসনতে রেসপন্স হিসেবে রিটার্ন করেছি আশা করি এতটুকু নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা এক